嗨，欢迎回来，我是驴子。石头机器人全新改款来了，就是我面前这台基座外观大改的 Q r i v o Curve 智慧升降底盘扫拖机器人。这款升级的三大重点：第一，防缠绕设计全面大改。最明显的改变，我们直接把机器人翻过来，可以看到，原本石头爱用的一整根胶刷，现在被分成双边两组，官方叫做零缠绕双悬臂对刷。双悬臂的意思是，我们把主刷罩打开来看。石头透过新的固定结构，让两边的主刷各自悬空，中间流出缝隙，也就是所谓的双悬臂。而之所以要改成左右两只，就是为了要做到防缠绕设计。我们这边也直接来实测，我们把稍微打结的长发平均铺在地板上，然后让 Q r i v e r Curve 开吸。测试结束，反过来，你看完全没有缠绕。而做到不缠绕的秘密，就是这两只主刷都是采用螺旋排列的毛刷，搭配上胶刷结构。如此一来，毛发就会在机器人打扫的时候，从旁边自动慢慢的滚到中间，而中间就是镂空的嘛，所以头发最后就会被直接吸入到成盒，做到物理性的不缠绕，并且通过毛发缠绕率百分之零与毛发吸入率可达百分之百的 SGS 认证。而且不止主刷不缠绕，你看现在新的伸缩边刷也采用了新的零缠绕弧形边刷，现在缠绕的毛发会随着边刷旋转的离心力，慢慢的脱落到末端，然后毛发的末端没有地方让它缠绕嘛。你看这样一大串长发，它也没有缠上去，因为根本没有地方缠绕。最后一个零缠绕是石头在前侧的万向轮加入了刷毛设计，最大化滚轮的防缠绕效果。而不只是防缠绕，这次 Q r i v e r Curve 的第二个亮点是，他们加了智慧升降底盘的设计，整台机器人可以做到全机底盘抬升。官方标示，刷门槛越降高度，最高可达四公分。智慧升降的好处是，当它遇到这种厨房门槛的时候，机器人就会自动把底盘抬高，然后加速冲过去。家里厨房有门槛的，这个设计真的实用。越降高度也从常规的两公分变成三公分越降。如果你是阳台有双层门槛，最高可达越降四公分。所以统整一下，现在 Q r i v e r Curve 不止继承了石头本来就有的拖步抬升，然后中间吸力板的主刷也能抬升，现在整台机器人也能升起来，三种玩法。所以我们也分几种情境举例。当你选择纯扫地的时候，拖步就会抬高；而选择纯拖的时候，主刷就会抬高。而当机器人在打扫地毯的时候，拖步和转台机器人却整体抬高。回去洗拖步的时候，机器人也自动把主刷和拖步升起来，避免把扫干净的地板又弄脏。好，讲完防缠绕和智慧抬升，我们也依照惯例来整理石头 Curve Curve 的主要亮点。首先，这次的基础规格更猛了。去年的旗舰机器人大概都落在七到八千帕，今年年初各家已经来到一万帕，而现在 Q r i v e r Curve 更扯啊，直接来到一万八千五百帕，并且在遇到九十度转角的时候，同样会自动伸出 Flexi Arm 零缠绕弧形动态伸缩边刷，做到覆盖墙角边缘。这支边刷也有通过 TUV 高效边角清洁认证，而在拖地上，同样采用大家喜欢的双旋转拖步。并且同样拥有具有弹性的机械手臂设计，所以在拖地的时候就可以做到极致贴边，并且在遇到转角的时候也会自动伸缩，尽可能贴墙拖地。这次 Q r i v e r Curve 的基座也是大改款，整体变得非常圆滑，蛮适合摆在家中角落。相对过往石头比较科技感的设计风格 ，Curve 可爱蛮多的。虽然外观大改，但功能也是全能基座的设计，包括拥有自动集成、自动补水。再来，我们上热成像。没错，有热水洗拖步的功能，并且这次 Q r i v e r Curve 直接升级到七十度的超高温热水洗拖步 ，App 里面也有三档温度可以调整。再来，拖步洗干净之后，系统也自动用四十度的双热风烘干拖步和基座。然后重点中的重点是 ，Q r i v e r Curve 还拥有自动清洁基座二点零，底部这两根刮条会自动洗、刷、刮，把底盘的脏污清洁干净。底盘也可以拆下来，另外清洁，可拆卸就是方便。而且如果家里都只有灰尘，基本上你就不太需要去洗它了。除此之外 ，Q r i v e r Curve 的基座也支援智慧脏污检测功能，在洗拖布的时候，如果系统侦测到特别脏的区域，会自动对刚才拖地的区域进行复拖复洗，进行二次拖地，并且回洗拖布两次，避免污染到其他干净的区域。最后，这台也通过 T U V 母婴级认证。好，看完规格。石头这次的 Q r i v e r Curve 真的是已经超越以往 Q r i v e r 比较偏向中介的定位，基础规格都已经堆好堆满啊，也很让人期待下一代旗舰机到底会长什么样子了。不过，究竟 Q r i v e r Curve 是不是真的这么强？在邦人的频道到底有多强，实测了才是最准。今天这期节目，我们也用新版十五项地狱测试详测，测试全程录影，结果摆在眼前，优点缺点一个都不放过。这集的测试很精彩。
，准备好，那我们就开始喽。对了对了，不管你是要买、想买，还是已经买扫地机器人，现在就加入帮你帮你扫地机器人社团，目前已经有一万九千位版友加入。现在就直接扫 QR code 加入台湾扫地机器人讨论区，或是直接看资讯或置顶留言就有连接喽。我们还是先从基础效能看起，石头 Curve Curve 采用圆形机身，搭配 LDS 雷射定位模组的设计，包含 LDS 的厚度，经过我们实测大约是 10.5 公分。上盖采用磁吸设计，本体配有纯合，然后内建水箱隐藏在机身里面。所以这个盖子你平常几乎不用打开，因为垃圾会自动集成到基座的集成袋。然后隐藏水箱，机器人出发的时候也自动从屁股这里补水，你完全不用管它。反过来看 q r i v e r Curve 拥有全新防缠绕设计的 AI 仿生动态伸缩边刷。比较特别的是，这组边刷除了在90度墙角会伸出来之外，你可以在 App 里面打开深入缝隙清扫的选项。如此一来，当机器人遇到柜子底部的缝隙或是不规则墙角的时候，机器人也会把手臂伸出来，扫到平常扫不到的地方。而在拖地模组上，采用的是大家喜欢的双旋转擦地模组，达到每分钟两百转，并且右侧也用 Flexi Arm 仿生动态伸缩机械臂的设计，所以在墙壁或是物体边缘的时候，机器人却把手臂伸出来，做到贴边拖地。然后石头的贴边算法也算蛮成熟了，所以在直线运作时是真的可以很贴。此外，在拖地水量部分，在 App 中也总共有预设三档可以选，你也可以在三十档之间自定微调。不过目前测下来 ，Curve 跟整个 q r i v e r 家族的设定相同，预设水量偏小，建议比常态高一档选择。另外，水量建议从第一测试慢慢往上选，不够再调高，水量刚好才不容易留下水渍。此外 ，PB 的拖地模组也具有 10mm 的智慧抬升功能，所以在 App 里面也可以选择纯扫地、纯拖地，或是先扫后拖的清扫方式。另外，如果家里有地毯的朋友，务必把 App 里面的地毯增压功能打开，这样系统就会在遇到地毯的时候，会自动把吸力开大。你买一台 18,500 帕大系列的机器人，就是为了把地毯吸干净啊。另外，家里如果是木地板，可以开启沿地板方向清扫，降低缝隙摩擦。一般家庭不用开才能做到十次方格两次拖地。而在路径规划上 q r i v e r Curve 同样采用 q r i v e r 家族标配的 LDS 加单线结构光，然后再加上视觉辨识的方案，并且在车头的地方石头也加上了一组补光灯。所以如果你不在家没有开灯，或是机器人到床底清扫的时候，这组补光灯就会自动打开，让视觉模组可以持续运作。这次总共可以侦测六十二种物件。而且不止可以辨识，你还可以在 App 开启实景照片的功能。如此一来，你就可以及时看到 AI 辨识的障碍物。然后这台一样支援宠物快照的功能。如果家里有狗狗、猫猫的话，可以把它打开。机器人在遇到宠物的时候，也帮宠物多拍几张照。除此之外 q r i v e r Curve 也支援了 AI 声控的功能，所以你可以跟它说 ：“Hello Rocky， 我在打扫卧室。”Hello Rocky， 我在。回洗拖布。好的，开始回洗拖布。Hello Rocky， 我在。不用打扫这里。好的，我马上离开目前区域。不过目前 Hello Rocky 还是要去记指令，那文字要相同才会启动。期待之后赶快加入自然语言模型。不过这台也有支援 Google 助理 Siri， 可以透过智慧音箱启动。不过我是建议直接 Hello Rocky 就好了，会比透过音箱来的更好用一些。接着接着，我们来看基座，这是 Curve Curve 的基座，同样小巧不大。平常只要把这个清水箱装满水，然后扫完后把污水箱里面的水倒掉即可。有需要的话，可以加装缓释引离子除菌模组，拖地的时候就会有除菌水。然后 Curve Curve 也升级到了最高七十度热水洗拖布的功能，当机器人回洗拖布的时候，水温就会被加热到七十度高温。已经有杀菌效果了，我们透过热成像来看就很清楚。拖布，然后整个基座洗完都还是热的。家里如果有毛小孩，或是厨房会开火的朋友，热水洗拖布非常有用。不过如果厨房常有粉末的话，可以在 App 里面把水温调低一档，避免面粉在基站里面勾芡。拖布洗干净之后，基座就会自动用四十五度热风烘干拖布。这次也是双风道设计，并且有特别做降噪处理，保持干燥，避免细菌滋生。然后集成袋在这里，最长可以累积六十天再更换。其实一般家庭两个月都不太会满，但还是建议定期更换，才不会滋生细菌
。最后，你要做规则的朋友，片尾我也会量好基座尺寸，分享给你参考。好，重点讲完，接下来我们就直接进入到全新十五关测试环节。第一关，我们还是先来测基础清洁力测试。我们准备了三个家里常见的打扫大魔王，分别是饼干碎屑、瓜子壳以及红豆各十克，总计三十克的测试物。分别代表小脏物、长形垃圾以及圆形有重量的垃圾。然后红豆就是喷飞魔王，可以观察边刷会不会把红豆喷飞。好，测试开始。可以看到 c r e v e l Curve 新的零缠绕弧形动态伸缩边刷，平常的转速不快，所以也大大的降低弹飞的问题，还在可控的范围内。最后都还有机会回收回来。好，测试完成，我们来称重。原本30克的测试物，实测回收了 29.61 克，回收比例达到 98.7% 就是目前基线第一梯队的表现。第二关，来到技能各家比拼点项目，角落清洁测试。我们同样控制了10克的饼干碎屑，平均铺在墙角测试。可以看到，到墙角的时候 c u r i f o r Curve 的动态伸缩边刷伸出来了。然后你看 c u r i f o r Curve 在最新的系统版本中会在墙角多停留一下，然后提高边刷转速，尽量把碎屑都拨出来，这样才有机会把垃圾吸起来。好，测试结束。根据我们的测试资料库，一般圆形机种大家可以回收六成的垃圾，方形九成，而先前测过的伸缩边刷会在八成左右。那 c u r i f o r Curve 呢？上称。原本十克的饼干碎屑 c u r i f o r Curve 总共回收了 8.65 克，回收比例达到 86.5% 所以在最佳化演算法后 c u r i f o r Curve 的伸缩边刷从八成出头，现在破八成五了，并且像有起一半的圆形机种，伸缩边刷也可以在后续清扫越来越干净。比如说，我们扫第一次是 86.5% 第二次的回收比例就可以达到 95.2% 这也是伸缩边刷相较固定边刷的优势。第三关，我们来测试打扫时间。在我们的测试空间，常态机种大概会是八分钟左右的时间。不过今年的旗舰大家都可以降到四到五分钟。所以 c u r i f o r Curve 呢 c u r i f o r Curve 在小空间下预设就会直接扫两次，而就算扫了两次，总时长也只有九分三十七秒，速度非常快啊。第四关，同样测扫加拖的时间，但是我们关灯。在预设扫两次之下 c u r i f o r Curve 实测九分二十一秒。可以看到 LDS 机种的优势，就是开关灯几乎不会影响清扫时间。第五关，头发缠绕测试。Curve Curve， 我觉得入门款就别测了，我们直接测长发组魔王关，还伴随一点打结，然后平铺在地板上。测试开始。好，测试结束，我们翻过来看。防缠绕表现非常非常不错啊，没有任何缠绕。不过它的原理是靠着双悬臂对刷滚动，让毛发慢慢往中间靠，所以它在吸到头发之后，会需要继续打扫，毛发才从旁边慢慢滑到中间，就会吸进去了。所以是需要一点时间让毛发慢慢滚到中间的。哎，我们刚刚一克的头发，大概要持续清扫半小时以上，它会全部处理完成。我们目前玩下来，它只有一种情境会无法处理，就是量多到会塞住洞口。它也是完全不缠绕哦，你一拿就出来了。但基本上除了刻意测试，应该没有任何可能到这种程度的落发量。然后你看被吸进来的头发，它会自动结成团，也相对不占空间或是二次缠绕。第六关障碍物测试，先看开灯，石头的清扫策略，同时先把边缘扫一圈，画出清洁区域。这时候也就是把墙角和边缘都扫过一次了，并且也在加剧边角伸出伸缩边刷打扫。最后再把中间走工字形路线填满，可以从画面上看到，有风险的物件，像是容易缠绕的延长线、虫便便，都有成功完美避开。不过还是要提醒，千万不要完全相信任何宠物便便避开功能，非常之角度和形状啊。玩偶则符合现代各家的走向 c u r i f o r Curve 会试探性的去碰碰看。第七关避障，我们关灯再测一次。
。这 part 也可以用来观察 c u r v e Curve 用的定位硬体。从画面上可以看到 c u r v e Curve 用的是 LDS 加单线结构光的设计，然后在关灯清扫的时候，头灯由自己打开，所以视觉辨识也可以持续运作。玩下来，关灯的壁状表现也跟开灯基本相同第八关，我们来实测拖地的魔王关，风干好几天的酱油渍。Q River Curve 也是完全 OK， 没问题。双旋转的方案已经很成熟了，这种场景难不倒。第九关，噪音测试。这边直接上表格。Q River Curve 有一点要特别注意 ，Max 档位的吸力会被限制在大约春扫地模式标准吸力到强力之间。应该是为了避免吸到水汽，刻意限制吸力的做法。所以，如果是在一楼的朋友，就建议把吸力开到 max， 然后选先扫后拖。而如果你要解锁最大吸力，那就只有在纯扫地模式下，才可以真正 max 和 max plus 的超大吸力。从表格上可以看到 ，Q r f o r Curve 开到最高，大约会来到68分贝， 1 8 5 0 0帕的声音真的有感。不过，一般还是建议选标准，最多强力就可以，其他让系统自行判断，然后打开地毯增压，这样就够了。这样也可以减缓电池寿命减损。第十关续航，我们新版的机器人测试都统一标准，同样的空间连续清扫。因为 Curve Curve 在扫拖模式下会限制最大吸力，所以我们调高一档，以强力模式测试。在预设两次清扫下 ，Curve Curve 可以完成二十一次的清扫。另外 ，Curve Curve 也拥有智慧电量管家，低电量回充再清扫的功能，与断点续扫。当电量低于百分之十五时，机器人就会回家充电。然后把电充到可以把剩下区域扫完的程度后，再接续着刚刚未打扫的范围，再出发清扫。第十一关充电测试 q r e v e l Curve 从 15% 开始充电，大约耗时4小时25分完全充满，并且在 App 里面也可以设定离峰时间充电的功能，这个设定很实用。第十二关拖布清洁测试，我们就直接磨完关就好。我们把拖布泡在酱油加酱油膏的污水中。这是 before 原本干净的拖布，接着是 after 脏掉的拖布，接着我们让机器人用七十度的热水清洗，结果出炉，完全没问题。第十三关，基座集成测试，我们一样三十克的混合杂物，加上塞满半满的狗毛。来看结果 q r e v e l Curve 的机身表现也过关。不过严格来看，第一次会有一点饼干碎屑残留成河底部，第二次集成后就完全干净了。第十四关地毯开始测试，短毛地毯一定 OK， 我就不测了，直接测中长毛地毯。OK， 画面上也可以看到。拖布抬升成功启动，然后整台机器人都抬升了，实测 OK。另外，在 App 里面也可以自定遇到地毯的清扫策略。最后一关，第十五关月障测试。q r e v e l Curve 受益于最新的抬升模组，官方标示月障高度为三公分，若是双层门槛，最高可以到四公分。我们直接来实测，一公分的小儿科我们就不测了，直接从两公分开始。r i v e l Curve 两公分非常轻松，然后我们加大强度，直接来测厨房门槛。这个门槛因为厨房有排水孔的关系，所以大概是 2.5 到 2.8 公分的高度。哎，有点刚刚好哦。好，扭两下过了，所以大概 2.5 到 2.8 公分的门槛应该都还可以。我们也搭一个刚好3公分的测试场景，也可以。另外，我们也模拟阳台这种双层门槛，那最高可以达到四公分月障
过关。最后一定要来实测的魔王关 ，IKEA 的躺椅，没有卡住，过关。好，受伤测试结束。整体来说 c u r i v e l Curve 就是接下来毋庸置疑的石头高阶之选，规格配置非常完整，包括一万八千五百帕的超大吸力伸缩机械臂，零缠绕伸缩边刷。然后还用上全新零缠绕双臂对刷，提高回收效果，并且包括主刷、边刷，全部都加入了防缠绕设计。最强的还是主刷防缠，是利用巧妙的物理结构，就算已经是略微缠绕的长发都可以轻松解决。不过敲碗也可以再把之前的双边割毛主刷罩加入，几乎就无敌了。并且虽然是 Curivo 系列，但是包括 PP 的拖地模组、主刷吸尘模组都可以抬升之外，还首发了整机底盘抬升的功能。另外就是基座也跟上了75度超高温清洗，规格和表现都有到位。最后的时间带大家来看 App 功能重点。Curve Curve 同样是使用 r o b o r u p 的 App， 这次在主选单上就可以看到全域、选区、跨区以及智慧托管四档，没有特别需求可以选择智慧托管，让 AI 智慧判断就好，它会自动调整清扫模式和次数。地图功能上有单楼层和多楼层可以选，多楼层模式下最多可以记到四张地图。地图建立完成后，你就可以在地图上加上禁区、分割空间，或是合并空间。然后你可以帮每个房间命名，之后就可以透过 Hello Rocky 去清扫不同房间。接着是激战这个选单，你可以控制集尘、烘干以及清洗拖布的设定。另外 p u r i f o r Curve 的基座里面有两只刮刀，基座是会自动清洁的，所以也可以延长维护时间。最后的最后，机器人的尺寸我也直接帮大家量好了，我都有帮大家多抓一公分左右的公差，要做柜子的直接参考就可以。只要记得柜子高度就是基座本体加盖子的高度，再加五到十公分的手部拿取空间会比较充裕。好，节目也来到了尾声，今年的机器人真的是快速进化中啊！这集我们也尽可能在有限的时间中实测最多内容，希望大家还看得开心。本期节目就先到这。如果还有任何问题，都欢迎底下留言一起讨论。也记得加入帮你帮你扫地机器人社团，有任何选购上的问题，想要知道的问题，都欢迎在上面一起讨论啦。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅帮你帮你，并且打开小铃铛，及时收到我们最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 帮你 AI 小助理、Instagram 以及 Line at 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。